：“老太婆，我们这几年养的猪总算是卖出去了，一共卖了两百万，现在还剩下几头。现在我们的年纪也大了，这笔钱我觉得应该拿给儿子，让他给我们养老吧。”老头子，难道这笔钱就不给女儿一分钱吗？这样会不会太不公平了？到时候女儿埋怨我们怎么办？俗话说得好，嫁出去的女儿，泼出去的水。女儿都已经是别人家的人了，她没有资格分这笔钱。可我心里堵得慌，总觉得儿子不孝顺。也许是我想多了吧，我也是担心把钱给了他以后，他不管我们老两口，那可咋办呀？你看这些年逢年过节的，他连一个电话也没有。平时我们给他打电话，说不到几句就挂电话了，更别说回来看我们了。我们都有十年没见过面了，你说哪有这样做儿子的？老婆子，这也不能怪他。咱们养的猪前面几年都亏了，我们找他要过几次生活费，他估计生活压力也大，所以也不肯主动给我们电话，所以忽略了我们。他要是生活过得好，肯定会回来看望咱们的。想想以前他刚参加工作的时候，每年回家还不忘给我们买新衣服呢。以前是这样的，但自从他结婚以后，根本就没管过我们。他结婚的房子和车子彩礼哪样不是我们出的钱？他日子过得好坏，也不应该连个电话都不主动打给我们了。我担心你把存款都给了他，万一他不想管我们，那我们岂不是没有好日子过了吗？老婆子，是你想多了吧？我感觉我们的儿子不会不管我们的，毕竟我们可是他的亲生父母呀。老头子，那这样，反正这几年我们都是伸手找他们要钱，他们也不知道我们有没有钱，我们借此机会试探一下儿子和女儿，到时候谁对我们是真心，我们就把钱留给谁。你看怎么样？你说的有道理，我相信我们的儿子不会让我们失望的。那我们怎么试探呢？你就说家里山洪爆发，把房子给冲走了，我们现在流落街头，我们要搬过去跟他一起生活，让他给我们养老，看看他怎么说吧。那好，我明白了，就听你的。如果咱们的儿子正如你所说，不管我们，那我们的钱也没必要留给他了。紧接着，父亲给儿子打去了电话。能刷到这条视频，说明你的霉运已经清零，好运已满盆，你一定能得到上天的宠佑。一句八方来财，你会在往后的日子里财源广进，福气连连。爸，你有什么事吗？我现在正忙着呢。儿子，老家的房子被洪水给冲走了，我和你妈现在流落街头，大家都劝我们去投奔你，我们已经没地方住了，已经无家可归了。想着我和你妈年纪也大了，是时候该养老了。我们打算搬到城里跟你一起生活，你看可以吗？爸，怎么会突然山洪爆发呢？我怎么没收到任何消息呢？如果是这样，政府不是会救助你们吗？我现在的房子太小了，有可能容不下你们这两尊大佛啊。要不你们让政府救助你们吧？这怎么行呢？我和你妈都这么老了，哪里还能受得了这种苦难？再说了，我和你妈。都快七十岁了，也是时候该养老生活了。爸，反正那块地还在，你们就随便先修一个茅草屋，将就着住住吧。你和妈的身体这么健康，你们在老家住着不是更好吗？老家空气新鲜，吃的东西也都是你们自己种的，绿色健康。我同事家的父母，他们年纪都九十多了，现在在老家也照样自给自足。儿子，你也太没有良心了吧！房子都塌了，你还让我们修个茅草屋？这话你也能说出口来，我真是看错你了。我和你妈辛苦一辈子，把所有的积蓄都给你买了房，买了车，让你结婚生子。如今我们也没什么存款了，只能靠你给我们养老了。爸，怎么会这样呢？你们当时不是说你们养了几百只猪吗？这么多年了，难道一只都没卖出去吗？你们怎么会没有钱呢？儿子，本来今年能卖出去的。谁知道天有不测风云，那些猪全都被大水给冲走了。现在我和你妈还都是靠你姐接济，才有口饭吃的。哈、啊，那我明白你的意思了。你们是打算从今往后跟我生活在一起，然后让我给你们养老送种是吗？你们现在猪也被冲走了，之前答应给你孙子买辆新车，那也是没戏了，对吧？孩子，爸这次恐怕要让你失望了。我和你妈也没想到事情会这样。猪都被大水给冲走了，我和你妈连吃饭都成问题了，哪里还买得起车呀？这样吧，我现在和你儿媳妇商量一下，毕竟我们家是你儿媳妇当家，她说话才算数。孩子，你要抓紧时间了，天气预报说这两天又要下雨了，本来我是打算
，直接收拾东西去找你的。可是你妈说还是要先通知你一下，你赶紧的吧，要不然我和你妈就连睡觉都不安稳，每天都要提心吊胆的。儿子挂了电话，马上就跟妻子商量。老婆，刚刚你也听到了。我们老家的房子被水冲走了，我爸妈已经无家可归了。我爸妈打算要过来住，让我给他们养老。不用，你没开玩笑吧？八年前我们结婚的时候回去，你爸妈的房子不是还好好的吗？怎么会突然山洪爆发呢？老公，如果你说的是真的，就让他们过来住几天吧。看在他们答应给我儿子买车的份上，老婆，他们之前答应给咱儿子买车的事恐怕要泡汤了。他们养的猪已经全部被大水给冲走了，而且他们的存款都拿给我结婚用了。如今连住的地方也没有了，以后他们只能靠我给他们养老了。我明白了，你爸妈现在身无分文不说，而且连住的地方也没有，所以是打算到我们这里来赖着不走了，对吗？是啊，而且那个房子已经被大水冲走了，房子已经塌了，所以他们想现在就收拾东西过来。他们什么都没有了，还过来干什么？我们现在压力这么大，哪里还养得起他们呀？依我看，我们还是别管了，他们来了我们也养不起，就让他们去找你大姐吧。老婆，你这是什么意思啊？他们好歹是我的亲生父母，如果我不管他们了，那岂不是让别人说我不孝顺？我以后我还怎么做人？我知道你是他们的儿子，你说让他们过来暂时住几天，我还能接受。但是让我们给他们养老送终，谁也承担不起啊！你有没有想过，他们一把年纪了，不能种地，他们连收入都没有了，以后生病了谁来出钱？谁来照顾他们？他们来了只会让我们这个家越来越穷。老婆，你说的有道理，但是这些话我怎么说得出口啊？实在不行，我们给他们拿点钱吧。你是不是傻？他们现在一分钱也没有，而且连住的地方也没有。你给他们多少钱才够？说句不好听的，你给了第一次就会有第二次。你把钱给了他们，那我们这个家还过不过了？你现在最重要的就是把他们安排到你大姐那里去，一来可以避免他们出现意外，二来也可以解决他们养老的问题。老婆，好在有你提醒我。你说的对，我还有个大姐呢，她也是我爸妈的亲生女儿，她也有责任给父母养老的。我们现在好不容易日子过好了。可不能因为他们把我们这个家给拖累了，所以你签上不能心慈手软。如果他们真的来我们家，那我们的好日子就真的到头了。老婆，你放心吧，我知道怎么跟他们说了。和媳妇商量好后，儿子就给父亲打去了电话。孩子，你跟儿媳妇商量的怎么样了？天马上就要黑了，我们现在出发去你那里还来得及。爸，是这样的，你儿媳妇就在刚刚，她的身体一瞬间就生病了，你们来了也不方便。要不然这几天你先去大姐家住几天吧。你这是什么意思？你姐已经嫁出去了，你让我们老两口去她家住不合适吧？你可是我们的儿子，我们去你家住是理所当然。你媳妇得的是什么病？难道会影响到我们吗？爸，不是我说你们这几年时间，你们辛辛苦苦养猪，怎么连一只猪也没有卖出去吗？现在连房子也塌了，你说这叫什么事啊？孩子，原因我都和你说过。我和你妈确实对养猪没有经验，所以没有卖出去。但我们原来也有一笔积蓄的，在你结婚的时候给你买了车，买了房，难道你都忘了吗？你可不能不管我们了。你们现在既没钱又没房子，还过来找我干什么？本来还指望你们给你孙子买辆车的，看来是我想多了。孩子，你摸摸自己的良心，自从你出生以来，你吃的用的哪样不是最好的？为了你上大学。我们老两口几年没吃过肉，你大姐打工寄回来的钱，我们都给你当生活费了。前几年你结婚，我和你妈花光了所有积蓄，让你成家，全家上下在你身上花费了多少心血，难道你都忘记了吗？我是你们的亲儿子，难道这些不是你们应该做的吗？再说了，这几年你们说养猪没收入，我每年也给了你们几百块做生活费啊。现在的问题是你们要搬过来住。你知不知道这样会给我带来多大的麻烦？难道你们希望我为了你们天天和媳妇闹矛盾吗？我这个家难道就不要了吗？儿子，我和你妈现在无家可归了，难道你真的打算不管不顾了吗？没有我和你妈给你买房买车结婚，你能有今天的好日子吗？我都说了，这些都是你们应该做的，不要总是把这些话挂在嘴边。你们也不光我一个儿子，你们还有大姐呢，你们也可以搬去大姐家里住的。儿子，你那套房子是四房，我和你妈只需要一个小小的房间就可以了。难道这样也不行吗？我可以答应你，等我们过去以后，我就出去找工作。我可以去当门卫，你妈可以去洗碗，我们可以自给自足的。你别再废话了。
你和妈已经快七十岁了，谁还敢录用你们？别以为我不知道，你们来了就不会走了。我劝你们还是赶紧去找大姐吧。既然你不同意给我们养老，那我们也只能去找你大姐碰碰运气了。但是你大姐已经嫁出去了，我们不想空手去找她。当初你结婚花了我和你妈大概六十万，你现在给我们五千块钱吧。万一你大姐不肯收留我们，我们也有钱租个房子住。爸，你真会开玩笑！大姐是你们的亲生女儿，她怎么可能不给你们养老？我现在是一分钱都没有。要是大姐也不肯收留你们，你们干脆就在老家搭个棚子住就可以了，在老家种地还可以自给自足。就这样吧，你们以后就别给我打电话了。没等父亲说话，儿子那边就已经挂断了电话了。老婆子，没想到我养育了三十年的儿子竟然如此的狠心，我还真是瞎了眼了，他太让我寒心了。老头子，别伤心了，我们还有个女儿呢。要是儿女都靠不住，那我们就拿着这笔钱在老家自己过完剩下的日子就算了。你给女儿打个电话，看看她什么反应吧。女儿会不会给父母养老呢？儿子知道父母有钱后又是什么态度呢？未完待续，下集更精彩。